magandang umaga sa ating lahat. Welcome po umuli sa ating Thursday morning devotion. So before we start, let us pray. Oh great and heavenly Father, we praise and we glorify you. Lord, I ask for your forgiveness of our iniquities. Cleanse our hearts, O Lord, cleanse our mind. That today, O God, that you, your word that we will hear, O Lord, will be planted in our hearts and it will grow and bear fruits. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for this great opportunity, a new life that you have given to each and every one of us. Thank you, Father for protecting us and this day O Lord that we will experience your goodness in our lives again oh Lord may your Holy Spirit works each and every one of us that we may understand your word thank you Lord we ask this in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Good morning muli. Sino po sa at dito ang gustong yumaman? Alam ko pong lahat po tayo gustong yumaman. Ako rin, gusto ko rin. Sa panonood ko ng mga short videos, may napanood akong short clip lang, short video din, na, short clip videos na isang, na nag-umpisa lang siya sa isang plastic hanggang dumaming dumami ang plastic at nag dumating ang araw na kailangan na nilang putulin ang mga puno para ang lugar na yon ay pagpatayuan ng mga buildings at mga businesses at nangyari nga yun ang mga tao naman ay lumikas Hanggang kailangan na nilang mag-expand ng mag-expand kasi lumalaki na yung mga profit nila. At nag-expand sila at kailangan nilang um, i-clear out yung isang bundok. So nangyari nga yun. At mga animals ay wala na silang titirhan kaya they are being driven away. So hanggang yung, isa, yung bundok na yun, pinatayuan ng mga industrials, mga businesses at mga pagkakakitaan. So, lumaking-lumaki yung profit nila hanggang sa wala nang matirhan ang tao. So, nakakalungkot po doon na they are being gain, they gain profit but they destroy the environment or the habitat of the animals and of course, the human beings are being already destroyed kasi wala na silang titirhan. If we are given a scale of 1 to 10, paano natin ilagay ang scale na yun? Kung gaano tayo kakontento sa buhay? Let's read Timothy, 1 Timothy chapter 6, verse 8. But if we have food and clothing, we'll be content with that. This is actually the letter of Paul to Timothy, encouraging Timothy, giving him warnings, and teaching him warnings from false doctrines, and teaching him as well. So if we read back in verse 6 of 1 Timothy chapter 6, it says there, But godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. In verse 9, people who went sorry, people who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge man into ruin and destruction. So verse 10 for we Sorry, for the love of money is a root of all kinds of evil. So makiti, makikita natin dito, the richness, money, is equated to fall. So 
Hindi ko naman sinabing masama ang pagiging rich, pagiging pagkaroon ng maraming money, but let me correct this. The, the desire to be rich and the love of money is equated. Kasi sabi sa verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evil. So it's equated to fall. Saan ba tayo nahuhulog? Sa temptation. Sa mga harmful desires. May, may hindi pa lang harmful desires. So ito harmful desires kasi it will uh, root, lead us to destruction. So ruin, we will fall into ruin, into destruction, and wandering faith. So our faith will wander. Mapababayaan na natin ang ating pananampalataya kasi nga we want to have to work and work to have more money. So, we will fall, mahuhulog po tayo sa mga kasamaan, sa mga evil. And then, ang resulta is mag-end tayo sa grief o kaya sa destruction o sa ruin ng ating buhay. Mangyayari lang po ito kung ang sinabi niya, kung tayo, ang desire lang natin is magpayaman, ang magkamkam ng kayamanan, na ultimo sa araw ng ating Diyos ay ginagamit natin para sa ating pansarili lang. Tandaan po natin na ang maglaan po tayo ng araw para sa ating Diyos, na kung saan the day of rest, kailangan din magpahinga ang ating katawan. At ang araw na yun ay para lang sa Diyos. At hindi po natin gawin para sa sarili natin. So, ang na lang ang ginagamit, uh, ginagawa natin. Mga kapatid, um, ang kagaya ng sinabi ko kanina na hindi po masama ang maging mayaman, ang magkaroon ng maraming pera, pero kung mali po yung motibo natin, yung puso natin sa paggamit, sa paggamit nito, o kaya yung desire ng puso natin is yun, that we accumulate wealth, we gain. Yung wala ba tayong contento, kagaya ng, oh, meron ka na ng sapatos, gusto mo magkaroon ng sapatos, nagkaroon ka na. Pero, mas gusto mo, may nakita ka na namang mas magandang sapatos, gusto mo na namang magandang sapatos, hanggang, hanggang uh, nag, lumalaki na yung desire mo, o nung nagkaroon ka na ng bahay. Tapos, gusto mo, nung ngayon, gusto mo na naman ng high-tech na bahay. Ngayon, nagkaroon ka na ng high-tech na bahay. Gusto mo na naman ulit, upgraded na sa sakyan. Yung, 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 yung desire or contentment natin, hindi siya o kaya unstoppable ang mga desire natin, material desires natin. So, mga kapatid, um, tayo po ay warning, warning po sa atin na sana po ang desire natin is not in this world, but our desire is Jesus Christ. Na ang contentment natin ay na kay Heso Kristo. Kaya nga sinabi ni Paul, if we have clothing, food, sabi niya, contento na kami doon. Alam niyo ba na si Paul is mayaman yun? Kasi mayroon siyang, uh, siya ay isang, may um, mataas siyang position sa um, Roman government, sa soldiers. Pero, pinili niyang maglingkot sa Panginoon. At ginamit niya pa rin yung kayamanan niya para sa Panginoon. So, nakita ni Paul ang contentment na, na ranasan niya o na nahanapan niya ang contentment sa Panginoon. Naalala ko ulit yung Genesis study namin na yung sinabi ni God kay Abraham, sabi niya, Abraham, do not be afraid. I am your shield. I am your very great reward. Sinabi ni Lord, ni Panginoon kay Abraham yun. Alam po natin na si Abraham mayaman na siya. At pag mababasa natin sa Genesis, talagang mayaman siya si Abraham. Pero still, um, yung desire niya is nakip sa Panginoon na hindi siya nag-accumulate ng wealth at 
siya ay binayayaan pa rin ng Panginoon dahil sa kanyang puso sa pagsunod sa Panginoon. So, brothers and sisters, there is no contentment in this world. But as, as a Christian, as a believer, as a disciple of Jesus Christ, contentment only found in Him alone. Every time the Lord bless me materially, every time na si Lord binabes ako materially, I always sinasabi ko palagi sa sarili ko na uh, I am blessed. The Lord bless me so that I'll become a blessing to others. My purpose on earth is not to accumulate wealth. O kaya ang purpose ko dito sa mundo is hindi yung magpayaman, kundi ang um, ipaga ipayaman na iproclaim ang gospel. So, I am poor but I am rich too. Let us all remember Jesus Christ is our very great reward. So, let us desire more of Christ than of wealth on earth. Contentment is only from the Lord our God. So let us pray. O oh God, whom we praise, we sing your great love. We sing of your great love forever. Forgive us, O oh Lord, of our earthly desires. Because of this, we fall into sin. Change our hearts that we that will desire of you only. We thank you, Lord, for your goodness in our lives. Your love endures forever. Lord, help us to seek you more than seeking wealth. May we find contentment in you, O God. You are, O Lord, our greatest reward. May your kingdom come. May your will be done on earth as it is in heaven. In Jesus' name we pray. Amen.